Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, le Rédempteur, le Roi des Rois, le Souverain, le Prince de Paix. Et nous remercions le Seigneur tous les jours pour vos vies et pour vos prières, pour votre encouragement. Et nous voulons continuer, nous voulons parler toujours de la croix expliquer l'importance de la croix et le, la résultante de la vie de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, euh, de, de l'œuvre de la croix autant pour moi de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Comme nous avons posé les sous-bassements dans le premier enseignement, nous avons expliqué le pourquoi, la, le pourquoi qui implique plusieurs choses, de pourquoi le Seigneur, de pourquoi la croix, parce que l'homme a péché, il est privé de la, de, de, de la gloire de Dieu et il a besoin d'être réconcilié avec Dieu pour vivre cette gloire et pour rentrer dans la présence de Dieu. On a vu que cela passait par l'anéantissement. Il fallait que le Seigneur lui-même, il prenne notre place. Non seulement il prenne notre place, et il fallait qu'il subisse le jugement de Dieu parce que, parce que nous avons péché, Dieu est juste. Et Dieu l'a traité donc en pécheur pour que nous devions justice de Dieu. Et cela implique aussi que nous devons nous identifier comme une même plante avec le Seigneur, étant ses disciples, ses chargeants de notre croix pour le suivre. Et là, on voit bien qu'il y aura la réconciliation avec Dieu. Et s'il y a la réconciliation avec Dieu, il y a la paix qui découle de cette réconciliation. Il y a aussi la réconciliation avec les hommes autour de nous. C'est là qui est une marque que nous sommes les messagers de Christ, une marque que nous vivons la croix. C'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu et c'est important pour tous ceux-là qui s'identifient à Christ. Parce que le Seigneur a dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, le disciple a couplé comme le maître. Donc tel qu'il a été, tel qu'il a marché, il nous a laissé un modèle pour que nous, pour que nous puissions suivre ses traces. C'est ce que l'Écriture nous dit dans le livre de Pierre. Donc nous voulons continuer à partager dans cela et continuer à expliquer. Et, et on voyait et on, et on a vu que l'héritage que nous avons des familles, les liens, tout ça, que nous avons été délivrés de cette vaine manière par le sang précieux de Jésus-Christ, comme Pierre nous l'a expliqué, afin de pouvoir annoncer les vertus de celui qui nous a amené, qui nous a appelé les ténèbres à la lumière. Donc nous avons été délivrés de ça. Donc on a compris que tous les systèmes de délivrance et de prière qu'on fait souvent beaucoup, des joucs dans lesquels on se met dans beaucoup de choses, c'est bien parce que nous n'avons pas cru à la croix, ou bien nous croyons un peu à la croix, nous ne voulons pas accepter la croix. Nous ne voulons pas vivre la croix. Comme je l'ai dit, à la croix, on voit comment le Seigneur s'est comporté. On voit comment il a réagi. Et ça doit être notre réaction. Ça doit être ce qui prouve que nous sommes une même plante avec lui. Pourquoi j'ai dit que nous sommes une même plante avec lui? Lisons l'écriture. J'ai dit, il y a dit que c'est parce que le disciple a compris comme le maître, mais on va appuyer cela avec l'écriture. Pour qu'on comprenne que nous ne sommes pas étrangers. La religion des hommes a présenté la croix comme un truc qui est à distance et nous, nous sommes loin. Mais l'évangile du Seigneur qui montre que Christ est venu crucifier le péché, anéantit le péché. Oh, le péché est en nous. C'est venu crucifier, c'est pas en lui parce qu'il n'avait pas de péché. C'est le péché, il n'avait pas de péché. Donc, le principe spirituel que Dieu a appliqué, que Dieu a manifesté en Jésus-Christ à la croix, c'est à nous que ça s'applique. C'est-à-dire que si on croit à la foi pour être une même plante avec lui, c'est pourquoi l'œuvre de la croix est une folie pour la sagesse humaine. Mais pour celui qui sait, comporte comme un petit enfant, comprend que l'homme a été créé à partir, c'est Dieu qui a créé l'homme. Vous voyez Et que les choses de Dieu sont spirituelles. Les choses invisibles viennent du monde invisible. Viennent de ce qui est invisible. Donc Dieu sait lui seul comment il pouvait résoudre ce problème. Et s'il a décidé que c'est la croix, c'est parce que c'est le seul moyen par lequel nous pouvons avoir la rémission des péchés, nous pouvons avoir la délivrance du péché, nous pouvons avoir la réconciliation avec Dieu et nous pouvons vivre la vraie paix et manifester la vraie joie, le vrai bonheur que Dieu veut donner et que Dieu a prévu pour tous ceux qui l'aiment. Pour tous ceux qui s'approchent de lui avec un cœur sincère dans la repentance. Lisons un passage d'écriture pour comprendre que le Seigneur nous a laissé des traces. Et ces traces, c'est la, c'est la croix. Lisons l'écriture, bien aimé le Seigneur. On va lire à partir de, de Pierre qui a marché avec notre Seigneur Jésus Christ. Si nous lisons un Pierre 2. Lisons l'écriture. À partir du verset 19. Un Pierre 2 à partir du verset 19. Car c'est une chose agréable à Dieu. Si quelqu'un, à cause de la conscience qu'il a envers Dieu, endure des afflictions, souffrant injustement. Autrement, quel honneur en aurez-vous si, recevant des soufflets, pour avoir mal fait, vous le souffrez patiemment. Mais si, en faisant bien, vous êtes pourtant affligé et que vous le souffriez patiemment, voilà où Dieu prend plaisir. Car vous êtes aussi... 
cas aussi, vous êtes appelé à cela. Vu même que Christ a souffert pour nous, nous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il n'a point été trouvé de fraude. Qui lorsqu'on disait des outrages, n'en rendait point. Et quand on lui faisait du mal, n'usait point de menaces. Mais il se remettait à celui qui juge justement. Lequel a porté nos péchés en son corps, sur le bois. Afin qu'étant mort au péché, nous vivons à la justice. Et par la main de Dieu duquel même vous êtes guéris. Amen. Donc Pierre, le Saint-Esprit par la bouche de Pierre. Nous explique bien que le modèle que Christ a laissé, ce n'est pas un modèle qui le concernait. Donc la foi en la croix de l'œuvre de Christ, la foi en lui, ce n'est pas en dire, ah, il est mort pour nos péchés, ah, il est ressuscité, alléluia, gloire. Non, c'est dire qu'il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification, il a été enseveli, il a sorti du Père, que c'est notre chemin. Là, on est dans la vraie foi. On ne se découle. Parce que si on se, dé, si on se découpe de cela, on n'est plus dans la foi, on n'est plus les disciples du Seigneur, on est des adeptes religieux. On a fabriqué une religion où on a pris simplement l'œuvre de Christ, on a brandi là et on ne s'est pas vu à l'intérieur. Or, dans la religion des hommes, cela est impossible. Parce que pour eux, on ne peut pas. Christ nous a laissé une trace que nous, on ne peut pas suivre. Ce que Christ a fait, personne ne peut le faire. Oui, son œuvre est parfaite dans ce sens. Mais il nous fait comprendre que. Nous, en tant que disciples, en croyant à ce qu'il a fait, ce qu'il a fait au travers de nous, il peut le faire, le reproduire. De telle sorte que nous, il nous fait passer d'enfants des ténèbres à enfants de lumière. De telle sorte qu'il puisse nous élever à la statue de l'homme nouveau. De telle sorte qu'il puisse nous faire sortir d'une vie condamnée par le péché à une vie de sainteté de Dieu. Or, c'est ça la croix. Les gens ne veulent pas ce modèle. C'est pourquoi les gens font, vont voient toutes sortes de pratiques, font toutes sortes de séminaires sur l'onction, font toutes sortes de séminaires sur les délivrances. C'est pourquoi les gens ont, ra ont ramené l'église, l'œuvre de Dieu, comme le maraboutage dans le monde. Vous voyez, les gens vont voir les marabouts, les marabouts jettent dans le monde les scories, les, les, vont voir les gens qui ont les cartes, ils vont jeter des cartes pour dire, voilà, je vais dire ton avenir. Voilà pourquoi les gens ont laissé la, cro la, la croix. Ils sont attachés à ça. Les épreuves qu'ils qu vivent, au lieu de chercher à revêtir cette nature du Christ, à vivre ce que le modèle qu'on a laissé comme trace, afin d'hériter, vous voyez bien que c'est pas ces mains là que nous sommes guéris. Or, si quelqu'un n'est pas identifié à lui-même, lui, une même plante avec lui, et ne suit pas ses traces, comment il peut bénéficier des mains de Christ qui donnent la guérison, puisqu'il ne suit pas ses traces C'est uniquement en suivant ses traces qu'il peut vivre ça. Voilà pourquoi les gens sont dans des faux miracles. Les gens font des miracles aujourd'hui. Les gens font des soi-disant miracles aujourd'hui. Et puis le lendemain, ils reviennent encore avec les mêmes problèmes. Puisque on les laisse expliquer la croix, on les laisse pousser vers la croix, on les pousse plutôt vers les pasteurs, on les pousse plutôt vers des révélations, on les pousse plutôt vers les choses matérielles. Et ils ont toujours soif. Ils n'ont jamais le repos de les âmes. Christ a dit que prenez mon joug, car je suis doux et humble. Et suivez mes instructions. Suivez mes instructions. C'est alors que vous aurez le repos de vos âmes. Voilà une instruction qui donne par la bouche de Pierre. Lui qui a marché avec, Paul, avec Pierre. Et il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai. Donc, sur cette pierre qui a reçu la révélation que je suis le Christ, le Fils de Dieu, je bâtirai l'église et les portes de l'enfer ne provoqueront point. Donc ceux qui vont recevoir, je défie mon église sur ce que j'ai donné. Sur ma parole, qui a le pouvoir de transformer C'est que j'ai laissé un modèle comme trace pour mes disciples. Car le disciple doit ressembler au maître. Le disciple accompli comme le maître. Car vous faites une même plante avec moi. Le Seigneur ne nous appelle plus des serviteurs. Il nous appelle aussi frères. S'il est frère, c'est qu'il l'a vécu. Nous, on doit le vivre. Parce qu'il nous a laissé un modèle. Alléluia. S'il est ami, comme il a été ami pour nous montrer la voie de la justice. Voilà pourquoi Philippe va demander, mais Seigneur, il a dit, vous connaissez le chemin. Vous connaissez, vous connaissez le chemin où je, où je pars. Il dit, mais Seigneur, nous connaissons pas le chemin, montre le chemin. Il a dit, je suis le chemin. La vérité est la vie. Il y a le chemin. Mais comment on peut dire qu'il y a le chemin Moi, on n'emprunte pas son même pas. Ce n'est pas possible. Autrement, on est dans une religion. Avec des concepts intellectuels. Voilà pourquoi les gens sont ballottés à tout vent de doctrine. Demain, quelqu'un dit, je, je pratique ceci, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Telle doctrine, si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Tel, il y a tellement de commandements, tellement de lois. Il dit, ne goûte pas, ne mange pas, ne fais pas ceci, ne vois pas ceci, ne va pas ici. Malgré qu'il a fait tout cela, on ne parvient pas à voir l'œuvre de la croix. 
Lorsqu'on l'outrage, il ne rend pas les outrages. Parce qu'il il n'est pas dans la croix, il ne suit pas le sang de Jésus. C'est Pierre qui le raconte, Pierre marche avec lui. Et il est au du Saint-Esprit. Quand on outrage, le Seigneur ne rendait pas les outrages. Ce que l'Écriture nous donne ici, c'est une compile des quatre évangiles là. Mais quand on, 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 on provoque le Seigneur, il ne rendait pas les outrages bien dans le Seigneur. La parole de Dieu dit qu'il y a un temps pour se tenir, un temps pour parler. Dieu a compilé ça pour nous donner juste ce qui est nécessaire pour savoir comment être conduit par son esprit. Mais le Seigneur n'était pas quelqu'un qui rendait les outrages pour les outrages. Non, pas les outrages. Et il était, et il explique, Pierre explique très bien, il dit, il dit, lorsqu'on lui faisait du mal, il ne faisait pas de menaces. Vous voyez? Et il se remettait à celui qui juge. Justement. Donc on voit que dans les jours de sa chair, Élisée accomplissait exactement ce que euh, Paul dit dans Romains 12. Laissez faire la colère divine. Ne vous vengez pas vous-même. Et seule la croix, frère, seule en s'identifiant comme Christ. Et on voit bien que Paul, euh, Pierre dit que on, 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 on doit, si on souffre parce qu'on fait du bien, eh bien c'est là où Dieu prend plaisir. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des souffrances auxquelles Dieu prend, que nous, dans, Dieu prend plaisir à ces souffrances. Bien. Bien, mesdames le Seigneur, quand on vit la croix, c'est des souffrances que Dieu prend plaisir. Et nous, on est joyeux de souffrir pour le Seigneur. Parce qu'on sait que par cette œuvre de la croix, Dieu nous transforme. Notre être est, est modélé. On est, comme dans, on est comme les anges dans le ciel. On est capable d'adorer Dieu en toutes circonstances. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul avait Silas. Lorsqu'il était en prison, frère, on lui les murmurait. Et ils sont mis à faire des louanges. Comment des personnes qu'on a arrêtées injustement, qu'on a fait fouetter injustement, c'est même plutôt à glorifier Dieu parce qu'ils avaient compris l'œuvre de la croix. C'est pourquoi Paul pouvait dire que le reste des souffrances de Christ, il achève dans sa chair, dans son corps, parce qu'il savait qu'il était participant avec l'œuvre de Christ. Il ne se voyait pas étranger, il ne se voyait pas éloigné de la croix. Il savait que la croix, c'est là où il y avait toute la puissance des de, 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 de guérisons et des miracles que Pierre avait. Moi, je dis, les gens n'ont plus ça comme, comme, comme source. Les gens ont le, 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 le maraboutage, le, 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 les effets visuels, le charlatanisme, la recherche du surnaturel. Les gens s'enferment pour faire des jeûnes, euh, pour faire des jeûnes, pour avoir le Saint-Esprit, pour faire des jeûnes pour le vêtement. Ils ne s'enferment pas pour chercher à vivre la croix, pour chercher à vivre le baptême de la croix. On parle de ça si le Seigneur le permet. Pour chercher à manifester vraiment la vie de la croix. Là. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Suivons-nous les traces du Seigneur. La croix est un modèle qu'on a laissé pour qu'on suit. C'est pourquoi le Seigneur a dit que quelqu'un ne porte pas sa croix. Il ne le suit. Il ne peut pas être son disciple. Qu'il oublie d'être disciple du Seigneur. Regardez ce qui se passe. Regardez, si on lit, bien aimé dans le Seigneur, lisons l'écriture. Lisons Ephésiens. Vous allez comprendre, comme il dit qu'on est une même plante avec lui. Qu'on est identifié d'être une même plante avec lui. Ephésiens 2. À partir du verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, par sa grande charité de laquelle il nous a aimés, leur dit que nous étions morts en nos fautes, il nous a vivifiés ensemble avec Christ, par la grâce duquel vous êtes sauvés. Et, et il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. <rire> bien, bien aimé dans le Seigneur, je vais encore lire. Verset 5. Lors dis-je, nous étions morts en nos fautes, il nous a vivifiés ensemble avec Christ, par la grâce duquel vous êtes sauvés. Ensuite, il nous a ressuscités ensemble et a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Amen. Donc, on voit bien que les traces qu'on suit du Seigneur, c'est les traces de sa mort, de sa résurrection, de sa mort, de son enseignement et de sa résurrection et de son assise dans les cieux. Alléluia. Donc, on voit, il est ensemble. Mais moi, je n'étais pas là-bas il y a 2000 ans, bien aimé dans le Seigneur. Quand je lis ça, mon cerveau humain ne comprend pas. Mon cerveau humain peut, 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 peut péter les plombs. Donc, je peux devenir fou quand je lis ça avec la chair. Mais la foi me fait comprendre, arrêter spirituellement. Dieu me fait, veut me faire passer la nature charnelle là, en la passant par la terre. Il dit que par la mort, en la crucifiant, en, en croyant à la foi en Jésus en la crucifiant, que je puisse passer de cette nature charnelle à une nature spirituelle, à être une transformation totale. Donc, on ne va pas vraiment parler de nouvelles créations, on va parler de transformations et des disciples accomplis et des statuts de Christ. Vous voyez bien le Seigneur. Voilà ce que, euh, voilà ce que euh, Paul a reçu. 
Pierre a reçu. C'est pourquoi maintenant les miracles pouvaient les accompagner. Parce que ce n'est plus leur propre vie qui dépendait. Regardez les assemblées aujourd'hui. Quand les gens sont là, ils prêchent. Lorsque les tribulations, lorsque les difficultés arrivent, ils vous abandonnent tous. Ils en vont. Les pasteurs, les bergers, tout ça, les conducteurs, ils abandonnent le, le, les brebis. Le Seigneur a dit que je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Mais le mercenaire, lorsqu'il voit le loup venir, il abandonne le brebis, il s'enfuit. Parce qu'il n'y a pas exactement cette, cette croix qui est désirée par les chrétiens. Et les gens vont faire des séminaires de jeunes, des jeunes machins pour avoir la puissance. Mais ils ne font jamais aucun séminaire, euh, séminaire pour vivre eux-mêmes la croix. Ils vont faire, ils vont faire des, 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 des séances, des mises à part, hein, des, 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 des moments de retraite. Ils font les 40 jours de jeunes comme Moïse. Ils font, mais ils ne font pas ça. Moïse, lui, il avait seulement la croix par loin. Mais il n'avait pas la croix dans la pratique. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur, vous savez pourquoi le Seigneur permet ça? Parce que la statue parfaite de Christ en réalité, c'est l'humilité. Et l'humilité, on la vit dans le brisement. On la vit dans la difficulté. L'amour du prochain, bien aimé dans le Seigneur, l'amour du prochain, c'est vu que dans la difficulté. Vous ne pouvez pas prétendre que vous aimez les gens lorsque vous n'êtes pas dans le conflit avec les gens. C'est les conflits ou bien les rejets ou bien les difficultés qui va vous faire manifester vraiment l'amour que vous avez pour les gens. Vous ne pouvez pas prétendre aimer les gens quand tout le, quand tout le monde vous aime autour. Il faut les gens pour vous haïr, les gens qui ne vous aiment pas, qui vous mettent tout le temps les bâtons dans les roues pour qu'on voie si vous, vous avez vraiment l'amour. Oh, ça c'est la croix. Et pouvoir dire que, père, pardonne-leur parce qu'ils savent ce qu'ils font. Pouvoir pardonner lorsqu'on te sache, même quand tu as raison. Pouvoir pardonner, frère. Pouvoir ne pas te plaindre. Parce que Christ était sans péché, comme, comme Pierre nous a dit. Mais il ne s'est pas plein. Quand on fait des outrages, il ne rendait pas. Mais nous, une petite faute, un petit truc qu'on fait comme ça, ça devient la guerre générale, ça devient la bataille, ça devient euh, toutes sortes de paroles méchantes que nous annonçons euh, contre nos frères et nos sœurs dans le Seigneur parce que nous ne voulons pas vivre la croix, mais parce que nous nous éloignons de la croix, parce que nous ne comprenons pas la croix, parce que nous sommes, nous voulons toujours vivre dans la chair et nous sommes charnels. Bien aimés dans le Seigneur, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, Croyons à l'évangile réellement. Est-ce que c'est réellement ce que nous vivons? Nous pouvons attester que c'est réellement cela? Nous avons besoin de revenir au Seigneur, notre Dieu. La chose pour laquelle le Seigneur s'est fait homme, principalement, et pour venir venir vivre ici, c'était la croix, bien aimé dans le Seigneur. Et Paul pouvait dire que je, je dis que je ne veux savoir que Christ, que Christ crucifié parmi vous, il n'a pas dit, je ne veux pas, je veux, je veux pas savoir si vous, vous avez les plus grandes connaissances, si vous avez les plus grandes révélations, si vous avez les meilleurs dons, si les morts réussissent chez vous, si vous prophétisez beaucoup, si vous chassez les sirènes des eaux, si vous passez au temps à chasser les démons, vous filmez les caméras pour montrer ça, il y a les DVD, on voit, on dit, waouh, cet homme-là, la puissance de Dieu. Il a dit, je ne veux rien savoir de tout ça. Je veux savoir, au milieu de vous, vous chrétiens de Corinthe, vous chrétiens de Corinthe qui prétendez que vous avez la puissance, je veux savoir uniquement que Christ crucifié. Alléluia. Lisons l'écriture. Appuyons ça avec l'écriture, bien aimé dans le Seigneur. Lisons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Bien aimé dans le Seigneur. 1 Corinthiens 2. Alléluia. Il dit 1 Corinthiens 2, à partir du verset 1. Pour moi donc, mes frères, quand je suis venu vers vous, je ne suis point venu avec des discours pompeux. Rempli de la sagesse humaine en vous annonçant le témoignage de Dieu. Parce que je ne me suis proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Je ne suis pas venu vers vous avec la sagesse des hommes. Je ne suis pas venu vers vous avec un lot de doctrine. Paul ne prêchait que Christ. Et quel Christ Le Christ crucifié. Le Christ crucifié, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce le Christ crucifié que les gens désirent à vivre? Parce que lorsqu'il y a la crucifixion, frère, frère, la chair n'a plus de place. La chair est morte. Parce que Dieu a condamné le péché dans la chair du Seigneur Jésus-Christ. Il a manifesté la puissance en, en condamnant le péché. Voilà pourquoi on s'identifie au même plan dans la crucifixion. Ça fait mal. Mais on voit la main de Dieu si on se laisse et si on l'accepte, on l'obéit tout simplement. La chair a du mal à laisser. C'est pourquoi malgré toutes les doctrines que les gens ont, 
on voit toutes les divisions, divisions, les divisions brutales où les gens ne se disent même plus bonjour, où les gens refusent même de saluer quelqu'un, où on salue quelqu'un, il refuse de répondre. Parce qu'il n'y a pas l'œuvre de la croix, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'on ne veut pas savoir que Christ est crucifié. Quand quelqu'un vient, il y a une assemblée, quand les gens se réunissent, ils cherchent d'abord le doctrine. Vous croyez à quoi Vous croyez ici euh, à la Trinité Vous croyez ici à quoi Vous croyez à quoi Vous croyez ici euh, à l'unicité Vous croyez ici à... Euh, vous, vous avez compris notre message Quelle est votre vision Voilà ce que les gens ils demandent. Quel est votre machin Voilà la vision ici là. Christ crucifié. Christ crucifié en civil et ressuscité. Il n'y a pas d'autre. Voilà ce qu'on doit savoir au milieu de nous. Ça là. Si on même on n'a pas le même niveau de connaissance, Dieu va nous aider à arriver au même niveau de connaissance. Ou bien Dieu va nous aider à se séparer toujours dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit que c'est en cela que le monde va connaître que vous êtes mes disciples. Vous avez l'amour les uns pour les autres. Et s'il n'y a pas la croix, vous allez vivre, on va vivre ça comment Puisqu'il a dit que le disciple, que lui va reconnaître. Que c'est lui qui s'est chargé de sa croix pour le suivre. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, revenons à Christ crucifié et ressuscité. Pour manifester sa plénitude, la plénitude de sa vie dont les miracles, la délivrance et toutes les autres choses qui sont autour. C'est la résultante de la croix. C'est la résultante de la crucifixion, la mort en soi et de la résurrection de notre, Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Et c'est ça que la Bible parle. Et on doit croire à ça. C'est là où on voit la transformation du Saint-Esprit dans nos vies. Les gens peuvent attester réellement cela. Nous-mêmes, on peut se mirer au travers de la parole de Dieu. On voit vraiment cette transformation-là. Non point pour se glorifier, mais pour attester de la puissance du Seigneur et de la puissance de la résurrection. Ça ne vient plus. Donc, lorsqu'on présente la croix, ce n'est pas pour montrer nos miracles. Ce n'est pas c'est pour montrer à quel point le Seigneur est puissant et à quel point il nous aime et qu'il veut que nous, nous et qu'il veut que nous participons à sa sainteté, nous participons à sa justice et que nous l'adorons réellement en esprit en vérité et que nos yeux soient détournés des choses matérielles pour les choses invisibles qu'il a préparées pour ses saints et pour l'éternité et que nous, 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 nous ne venons pas à déchoir de notre espérance. C'est que comme le Seigneur est, qu'on le verrait tel qu'il est, on sera avec lui dans les cieux. Alléluia. Lisons l'écriture, bien aimé le Seigneur. Lisons, lisons l'écriture. À partir de, de Mathieu, ma, euh, Matthieu, Matthieu, bien aimé dans le Seigneur, Jean Matthieu, Matthieu, on va lire Matthieu 27, on va lire ici. Euh, à partir du verset 26. À partir du verset 25 même. Et tout le peuple répondit, dit, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas. Et après avoir fouetté Jésus, il le livra pour être crucifié. Et les soldats du gouverneur amenèrent Jésus au prétoire et assemblèrent devant lui toute la cohorte. Et après l'avoir dépouillé, il mit sur lui un manteau d'écarlate. Ayant fait une couronne d'épines entrelacées, il l'a mis sur sa tête avec un roseau dans sa main droite. Puis s'agenouillant devant lui, il se moquait de lui en disant, « Nous te saluons, roi des Juifs. » Et après avoir craché contre lui, il prit le roseau et il en frappa sa tête. Et après s'être moqué de lui, il lui ôtait le manteau et le vêtit de ses vêtements et l'amenait pour le crucifier. Et comme il sortait, il rencontrait un Cyrénéen nommé Simon, Lequel il contraignit de porter la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Regardez cette parabole, cette, cette écriture très spirituelle et prophétique, bien-aimé dans le Seigneur. Avant ça, les Juifs ont préféré un brigand à la place du Seigneur. Exactement le troc. Le Seigneur a pris la place du brigand et Dieu nous a libérés. Donc, sur le plan spirituel, ce qui se passe avec Barabbas, c'est exactement ce que le Seigneur fait avec les impies. Il va nous libérer, nous les impies. Et il va mettre Christ pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Pas simplement ça. Ça, c'est au premier niveau. Le premier niveau, on voit qu'il a libéré. Mais il n'est pas libéré quand même pour que Barabbas soit toujours un bandit. Donc, nous, nous représentons Barabbas au premier niveau des bandits. Mais il faut qu'on quitte des bandits en fond de Dieu par la transformation, par la nouvelle création et la transformation du Saint-Esprit dans notre vie continuellement. Et lorsqu'il marche pour la Golgotha, il rencontre, on lui, il y a quelqu'un qui sort du champ. Ok qu'on appelle Simon le Syrien. Il porte, on le continue de porter la croix. Il n'avait pas le choix. Il devait porter cette croix-là. Donc, cette parole prophétique nous montre maintenant comment on va être détourné 
des choses matérielles, des choses qui nous concernent, pour porter la croix du Seigneur jusqu'à jusqu Golgotha. Donc nous, on ne peut pas éviter Golgotha. Le Simon là, c'est nous aussi, en tant qu'enfant de Dieu. On n'est pas simplement sorti euh, 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 comme Barabbas. Maintenant, il faut porter la croix. Donc, il ne faut pas simplement parler de justification. Ah non, Jésus m'a libéré de la prison et puis on continue à être des prisonniers. Il faut aussi porter la croix pour aller à Golgotha. Voilà pourquoi j'ai dit que si la croix n'est pas, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas chérie dans nos cœurs, nous ne désirons pas vraiment vivre ça pour être humble, pour vivre la pleine, la plénitude de la vie du Seigneur et le dépouillement de soi, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas prétendre être ses disciples. Nous ne pouvons pas le suivre. C'est pourquoi les frères qui étaient persécutés. Regardez Jacques. Lisons l'écriture bien aimé. Regardez, regardez les apôtres. Regardez comment les apôtres, quand ils étaient traités, comment ils, étaient, ils, 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 ils glorifiaient. Regardez, regardez. Regardez, regardez comment les apôtres qui étaient fouettés. Regardez les réactions. Regardez. Acte 5. Hein. Acte 5. Euh, à partir du verset. À partir du verset 40. Non, on va dire même à partir du verset 34. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, honoré de tous, de tout le peuple, s'élevant dans le conseil, commandant que les apôtres se retirassent dehors pour un peu de temps. Puis il a dit, homme israélite, prenez garde à ce que vous devez faire touchant ces gens. Car avant ce temps-ci, s'élevant s'éleva de Tedas, se disant être quelque chose, auquel se joignit un nombre d'hommes d'environ 400. Mais il a été défait. Et tous ceux qui s'étaient joints à lui ont été disper, euh, dissipés et réduits à rien. Après lui, parut Judas le Galiléen, au jour du dénombrement. Et il attira à lui un grand peuple. Mais celui-ci aussi est, est péri. Et tous ceux qui s'étaient joints à lui ont été dispersés. Maintenant donc, je vous dis, ne continuez plus vos poursuites contre ces hommes. Et laissez-les. Car si cette entreprise ou cette œuvre est des hommes, elle sera détruite. Mais si elle est de Dieu, vous ne, pour, vous ne la pourrez détruire. Et prenez garde que, que même vous ne soyez trouvés faire la guerre à Dieu. Et il fut tous de son avis. Puis, ayant appelé les apôtres, il leur commandait, après les avoir fouettés, de ne parler point au nom de Jésus. Après, qu il les, après quoi, il les laissait aller. Et les apôtres se retiraient de devant le conseil, joyeux d'avoir été rendus digne de souffrir des eaux pauvres pour le nom du Seigneur et il ne cessait tous les jours d'enseigner et d'annoncer Jésus Christ dans le temple et de maison à maison Amen l'écriture nous révèle ici bien aimé dans le Seigneur lorsque ils ont entendu ils étaient menacés persécutés pour le nom du Seigneur Jésus Alléluia Gamaniel va donner une parole de sagesse à ces juifs ils vont dire que bon on, on est d'accord avec toi Niamou va quand même prendre ses frères on va les fouetter, frère. On va les dire que non. Comme vous a fouetté là. Il ne faut plus que vous parlez au nom de ce Seigneur Jésus là, ni enseigner de lui. Les frères vont te réjouir de le propre qu'ils ont pour le Seigneur. Quand vous voyez, il y a les chrétiens, quand ils perdent un boulot, ou bien quand ils ont une difficulté dans un truc matériel qui n'a rien à voir avec Jésus, comment ils murmurent contre Dieu. Combien de fois les gens qui vont leur souffrir pour le nom du Seigneur, le jour où ils vont peut-être faire même une petite souffrance pour le nom du Seigneur, peut-être ils vont blasphémer contre le Saint-Esprit. Mais regardez l'état, frère. C'est les frères qui, qui avaient adhéré complètement, qui avaient reçu le véritable enseignement, qui avaient cru au véritable enseignement du Seigneur, qui étaient des disciples et qui pouvaient souffrir. Pour... Ils ont continué à enseigner, ils ont dit on ne va pas arrêter cette histoire. On ne, on ne baisse pas, on croit et on, et on meurt là-bas. Ils étaient prêts à donner la vie parce qu'ils étaient imbibés de la croix. Les gens cherchent à être baptisés, baptisés du Saint-Esprit, parler des langues prophétiser, réveiller des morts, mais ils ne souhaitent pas être baptisés de la croix. Ils ne souhaitent pas vivre vraiment la croix. Nous refusons cela, bien aimé dans le Seigneur. Préparons les voies du Seigneur et retournons à notre Seigneur Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur. C'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Préparons les voies du Seigneur. Alléluia. Préparons les voies du Seigneur pour marcher réellement en nouveauté de vie. Lisons l'écriture, bien aimé dans le Seigneur. On va lire à partir si on revient dans le livre de Corinthiens, lisons le livre de Corinthiens. Revenons dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 1. Pour qu'on comprenne encore. Alléluia. 
1 Corinthiens 1, à partir du verset 17. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour évangéliser. Non point avec les discours de la sagesse humaine, afin que la croix de Christ ne soit point anéantie. Paul précise que Christ l'a envoyé principalement pour annoncer l'évangile, pour évangéliser, afin que sa croix ne soit point anéantie. Donc la croix de Christ ne peut point être anéantie, puisque c'est elle qui amène la réconciliation entre, avec Dieu et les hommes. Comme j'ai dit, le fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du malin, pour anéantir totalement. Je ne vais même pas appuyer ça. On va revenir sur 1 Corinthiens 1. Là. Je, vais, je vais appuyer ça avec les écritures. Lisons l'écriture, bien aimé le Seigneur. Si on lit Hébreu, ils ont le livre d'Hébreu. Si on lit Hébreu, 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 euh, lisons Hébreu, Hébreu chapitre 2. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Hébreu chapitre 2, du, euh, chapitre 2, à partir du verset 14. Puis donc que les enfants participent à la chair et au sang. Lui aussi de même a participé aux mêmes choses, afin que par la mort, il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est à savoir le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte de la mort étaient assujettis toute leur vie à la servitude. Car cette, il n'a nu il n'a nullement pris la semence, la semence il, a, il a nullement pris les anges, autant pour moi, mais il a pris la semence d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il fût semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans toutes choses qui doivent être faites envers Dieu, pour faire la propitiation, la propitiation pour les péchés du peuple. Car parce qu'il a souffert étant tenté, il est puissant aussi pour secourir ceux qui sont tentés. Amen. Et qui dit que puis donc les enfants participent à la chair et au sang. Lui de même veut participer à ces choses afin de faire quoi? afin de détruire celui qui avait l'empire de la mort, l'emprise de la mort, savoir le diable. Donc, les prières que les gens font tout le temps, les gymnastiques, j'attends, j'arrache mes bénédictions, j'attends, je combats avec le diable. Frère, notre combat est contre les esprits célestes, c'est vrai, la Bible dit ça, hein, dans le lieu céleste. Mais comment en s'identifier avec ce que Christ a fait Puisqu'il a pris, puisque les frères participent au champ, les frères participent au sang et à la chair. Lui, il a pris cette forme pour être un souverain sacrificateur. Nous sommes sacrificateurs, nous sommes identifiés à lui. C'est-à-dire, si on n'est pas dans la croix, même si tu fais n'importe quelle prière, j'arrache mon travail que Satan a lié, j'arrache ma bénédiction que les sociaux ont fait, même si tu fais ça, frère, tant que tu n'es pas identifié, même plante à lui, Satan t'écrase. Il t'écrase comme un champignon et tu ne sors pas de son joug. Donc, Christ détruit les œuvres du malin. C'est ce que l'œuvre de la croix accomplit. Lisons encore Jean. Donc, euh, si ce n'est pas la croix dans laquelle on s'identifie, eh ben, euh, euh, c'est du boucan juste qu'on fait. Hein? Donc, il n'y a rien que, euh, qui peut se passer. Lis, lisons Jean, 1 Jean 3, à partir du verset 4. Car quiconque fait un péché, agit contre la loi. Car le péché est ce qui est contre la loi. Vous savez qu'il est paru afin qu'il ôte nos péchés. Il n'y a point de péché en lui. Donc, Jésus Christ est parlé pour ôter nos péchés, détruire nos péchés. C'est pourquoi, si nous commettons un péché, son sang est pur pour nous purifier, nous sanctifier. Mais, comme j'ai dit, le regard sur la croix, ce n'est pas qu'on passe autant à vivre, vivre des repentances, le genre où Christ est à distance, nous sommes ici. Mais c'est où on comprend qu'on est main dans la main dans le Seigneur, et on y croit que la nouvelle vie là, il a, il a la puissance pour nous donner, et on voit cette puissance accomplie en nous, lorsque nous vivons l'œuvre de la croix. Nous comprenons que nous sommes participants avec cela. Donc, on voit ce que si, euh, euh, Simon le, le Cynérien, Simon de Sirène, on voit l'œuvre, la croix qu'il a portée, que nous on doit porter pour vivre ce que le Seigneur a vécu. Donc, il était proche, Simon, en portant ses croix. Il a vu les souffrances, la, il a vu, on, a vu, on a mis les pines sur la tête du Seigneur. Ok? On l'a fouetté. Il a vu son visage, il a réalisé ses souffrances. Donc ça veut dire que lorsqu'on identifie une même plante avec le Seigneur, lorsqu'on on est dans la croix, on a compris qu'on est avec lui. Frère, on réalise ses souffrances, on réalise ses douleurs, on commence à réaliser aussi l'amour qu'il avait pour les hommes. On commence aussi à aimer les hommes tels qu'il les aime. On commence à voir le pardon qu'il a offert aux hommes. On commence à pardonner les hommes tels qu'il a pardonné. Oh bien aimé dans le Seigneur. On commence à voir la gloire qu'il avait. On commence à être manifesté dans la gloire aussi avec lui. C'est pourquoi l'Écriture dit que si nous souffrons avec lui, 
nous régnerons aussi avec lui. Alléluia. Donc, on commence à voir ces choses, bien aimé dans le Seigneur. S'il a détruit puissamment les œuvres des ténèbres, on commence à voir les œuvres des ténèbres être puissamment anéanties en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur a accompli à la croix. Donc, la croix, c'est ça principalement. Ce n'est pas pour nos choses matérielles, frère. C'est pour qu'on réalise ces réalités spirituelles dans notre propre vie. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui doit nous raconter qu'est-ce que nous cherchons lorsque nous allons dans les Écritures. Est-ce que Jésus-Christ que nous cherchons dans les Écritures Ou nous partons faire notre commerce pour fabriquer nos doctrines et venir donner nos pots de, nos, 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 toutes ces choses que nous pratiquons devant les gens. Et on voit que nous ne sommes pas tous transformés. On voit qu'il n'y a pas de différence entre nous et les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Les gens encore l'Écriture. On revenons sur. On va encore lire un passé que tu avais devenu sur Corinthiens. Revenons bien aimé au Seigneur dans Colossiens. Regardez, on continue à voir. Colossiens. Colossiens. Colossiens 2. À partir du verset 13. Et lorsque vous étiez mort dans vos offenses et dans le propice de votre chair, il vous a vivifié ensemble en avec lui. Vous voyez Vous ayant gratuitement pardonné pour toutes vos offenses. Il vous a vivifié ensemble avec lui. Vous voyez On voit toujours main dans la main, bien aimé dans le Seigneur. On ne voit jamais à distance. Donc, ces évangiles qu'on dit, si tu confesses, Jésus de ta bouche, machin, tu seras sauvé, machin, on s'arrête là. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est une partie de l'évangile et ça, c'est un mensonge. Ces évangiles, on dit, oh, Jésus, je vais te faire une petite, on répète une prière mécanique. Seigneur, je t'accepte, machin, comme mon Seigneur, mon sauveur, Seigneur, tu es bon, tu as payé pour moi. Allez, merci, Seigneur, j'ai la vie éternelle. Frère, c'est pas ce que le Paul a enseigné. C'est pas ce que l'évangile enseigne. Voilà pourquoi les gens, ils font, ils font des, des répétitions intellectuelles, ils font des rites religieux. Et puis, on se dit, non, nous sommes disciples du Seigneur. Ce n'est pas vrai. Voilà ce que le Seigneur il dit par la bouche de notre bien-aimé Paul. Verset 14. Ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait à des ordonnances, et nous étions contraires, de laquelle il a entièrement aboli, l'ayant attaché à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a produites en public, triomphant d'elle en la croix. Donc, Christ a dépouillé les dominations. Dans notre combat spirituel, les armes qui sont expliquées dans Ephésiens 6, c'est pour vivre la croix. Ce n'est pas la croix. Ce n'est pas en dehors de la croix. Donc, quelqu'un ne peut pas faire des jeûnes et des prières pour chasser des démons, alors qu'il n'est même pas capable de se reconserver sa femme dans sa maison. S'il n'est pas dans l'esprit de la croix, il va chasser des démons. Quelqu'un ne peut pas demander augmentation salariale. Il prie tout le machin en augmentant salariale. Alors que le peu d'argent qu'il a, il ne parvient même pas à aider les gens. Il y a même avec sa propre épouse, il ne parvient pas. Ses propres enfants n'est pas capable d'être généreux. Comment il veut remplir son grenier Comment tu vas lier quel démon Comment quelqu'un peut rester dans l'assemblée Il passe le temps à faire des combats, euh, 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 combattre les démons de calomnie, alors que lui-même, il est champion dans les médisances. Comment c'est possible, bien aimé, le Seigneur Donc on voit bien que ceci est possible. Que Paul a, a, a dit l'œuvre de la croix dans Colossiens 2, bien aimé, dans le Seigneur. C'est uniquement dans la croix. C'est là que Christ a tout fait. Donc, nous venons seulement bénéficier de ce que Christ a fait. De l'œuvre de Christ. En s'identifier avec lui. Et en croyant à cela de tout notre cœur par la foi. Pour commencer à manifester ça. Là, on ne sort pas une puissance en dehors de la croix. Toutes les puissances qu'on veut sortir en dehors de la croix, c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est le charlatanisme et c'est la chair. Et les œuvres de la chair sont manifestes. Tôt ou tard, elles vont nous rattraper. Donc, toute puissance doit être contenue en Christ, bien aimé dans le Seigneur. Pour ne pas dérailler, pour ne pas déraper. Il a effacé tout, donc c'est la croix. On n'a pas seulement voir sa distance. On dit, Seigneur, tu as effacé tout, je veux croire de tout mon cœur. Seigneur, je ne veux pas seulement croire de tout mon cœur. Je veux croire ce que ta parole dit, que tu nous as vivifié ensemble. Donc on est ensemble dans ce que tu as fait là. Et je crois à ça. Et je veux voir cette puissance me transformer. Je veux croire à cela en toutes choses. Je crois de tout mon cœur. Et je veux manifester. Seigneur, si je doute, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, augmente ma foi pour croire à ta parole. Je n'étais pas là il y a 2000 ans, mais ta parole dit que tu m'as résisté ensemble. Je vais croire ça, Seigneur, pour vivre cela. Voilà où on rentre dans la véritable foi que le Seigneur a créée. Non pas pour les choses de ce monde, premièrement, mais, mais uniquement pour être à la statue parfaite de Christ. L'humilité, la paix, la joie, telle qu'il y a dans le ciel, les choses spirituelles, totalement, qui ne dépendent pas de la chair. Le véritable repos de nos âmes. Alléluia. Revenons dans 1 Corinthiens 1, bien aimé dans le Seigneur. Il dit, 
au verset 18. Car la parole de la croix est une folie à ceux qui périssent. Mais à nous qui obtenons le salut, elle est la vertu de Dieu. Alléluia. Il dit, la parole de la croix, c'est-à-dire la prédication de la croix, est une folie pour ceux qui périssent. Est une folie pour ceux qui ne s'attachent pas au véritable Seigneur. Mais elle est la puissance de Dieu pour nous qui avons obtenu le salut. Donc, quand on parle de puissance de Dieu, quelle puissance de Dieu les gens y cherchent Quand on parle de puissance de Dieu, c'est la croix. Donc, si quelqu'un vous parle de la puissance, oh, l'onction, oh, je sens la puissance de Dieu ici, l'onction de Dieu débande, il y a une grande puissance, la puissance des miracles, ça c'est du mensonge. Il n'y a aucune puissance de miracle là-bas. Les gens, ils s'enroulent, ils font de la gymnastique, le lendemain, ils reviennent en cours, ils ont même mal partout, et on dit qu'il y a la puissance. Paul dit la parole de la, de la croix, donc la prédication de la croix. Il dit la croix qu'on expose, que nous même on vit tous les jours, étant persécutés, pourchassés par les peuples juifs de sa nation et les païens pour le finir. Il dit hein, que pour nous qui avons tenu le salut là, c'est une folie pour les hommes. Le sang de Jésus dont on parle là, qui a été versé pour, pour purifier l'homme, que les hommes demandent, mais ce sang est où Nous on veut voir ça pour s'appliquer sur nous comme un savon. Il dit là, la résurrection de Christ dont on parle là, c'est une réalité. Il dit là, hein, c'est elle qui a la puissance, cette croix là, l'application de la croix. Donc, de quelle puissance on parle quand on parle de la puissance? De quelle puissance des guérisons et des miracles? On parle au milieu du peuple de Dieu lorsqu'on parle de la croix. Bien aimé dans le Seigneur. Si ce n'est pas la puissance de la croix, c'est quelle puissance alors? Il faut se poser des bonnes questions. Il dit, au verset 19, Vu qu'il est écrit, j'abolirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des hommes intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle Dieu n'a-t-il pas manifesté la folie de la sagesse de ce monde Car puisque la sagesse de Dieu, le monde n'a point connu Dieu par la sagesse, le bon plaisir de Dieu a été de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. De quelle prédication On a vu là que Paul dit que la prédication de la, de, 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 euh, de la croix, c'est la puissance de Dieu. Il a plu à Dieu de, de, de sauver les gens par la folie de la prédication. Quand les gens vont prêcher les messages sur les enfers, sur les machins, les messages sur, euh, 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 sur plein de choses dans le monde, « Viens Jésus, tu auras les biens. » vont prêcher des choses sur ce siècle présent. Quand ils vont dehors évangéliser, ils disent qu'ils prêchent que les gens ont reçu le Seigneur. Ils n'ont pas reçu la, le, le salut. Ils n'ont pas reçu la vie. Tant que ce n'est pas la croix, vous n'avez pas reçu la vie. Il dit qu'il a plu à Dieu de sauver les, sauver les gens par la folie de la prédication. Il explique la puissance de Dieu, là, la prédication de la croix. Donc si ce n'est pas la prédication de la croix que les gens reçoivent, de quels disciples ils seront Ils vont croire à quel évangile quand la persécution va arriver, ils ne ils seront pas racinés et puis ils vont abandonner. Parce que ce n'est pas la folie, ce qui est une folie pour les hommes. Ça veut dire que Dieu dit qu'il va anéantir la sagesse des sages. Alors si vous partez conforter la sagesse des sages, vous prêchez l'évangile comme un pot. Vous prêchez l'évangile comme, un comme, 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 comme une sauce du monde, comme une religion du monde. Qui n'a pas de différence avec ceux du monde. Ça paraît normal, ce n'est pas une folie pour ceux qui périssent. Alors on se dit de quel évangile il s'agit c'est quel évangile qui a le pouvoir de sauver Regardez ce que l'Écriture dit bien aimé dans le Seigneur. À partir du verset 22, il explique le pourquoi. Car les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais pour nous, nous prêchons Christ crucifié. Et qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Alléluia. Il dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. C'est ce qui se passe exactement au milieu du peuple de Dieu. Le Seigneur va dire que Paul, par la bouche de Paul, que un juif, ce n'est pas celui qui est circoncis de l'extérieur, mais celui qui est circoncis de l'intérieur. Il dit dans le livre de Romains 2. Donc, il dit les juifs cherchent des miracles. Et les juifs qui existent prophétiquement et spirituellement, ce n'est pas simplement les juifs physiques qui cherchent les miracles. C'est tout ce qui prétend connaître le Seigneur qui s'approche de lui et qui cherche les effets visibles. Les miracles dont Paul parle ici, c'est les choses matérielles, les choses visibles, pour voir, pour attester que Dieu est avec eux. Pour se confirmer, pour se confondre à eux-mêmes, pour se séduire à eux-mêmes que Dieu est avec eux. Il dit les juifs cherchent ça. Et les grecs, ils cherchent quoi La sagesse. Les grecs aussi, c'est une typologie de peuple qui font croire, parce que les grecs de l'époque étaient des idolâtres, les gens qui adoraient les divinités païennes, et qui cherchaient la sagesse et la connaissance. C'est ceux qui s'approchent de Dieu, et qui cherchent la, la sagesse, les révélations, les connaissances, pour épater le peuple de Dieu. 
Ce sont des Grecs. Ils sont là, c'est des Grecs au milieu de vous. Et ils cherchent la sagesse. Ils sont tous dans les révélations, dans les mystères, dans les machins. Hein? Les, la, les Grecs étaient des grands philosophes. Hein? Vous voyez bien que la, la plupart des grands philosophes qu'on a, ce sont des Grecs. Ok donc, et on voit donc parmi le peuple de Dieu les gens qui sont qui sont dans ces deux aspects. Chercher des miracles, chercher des sagesses et des révélations et des connaissances. Quand ils vont dans l'écriture, ce n'est pas pour rencontrer Christ, ce n'est pas pour la croix, c'est pour chercher ces choses. Mais regarde ce que l'écriture dit. L'écriture dit ceci, que ces choses maintenant, que la croix serait quoi Le Christ qui suffit serait quoi C'est un scandale pour eux. Parce que comme ils cherchent les effets, les effets visibles, c'est impossible que c'est à la croix. Puisque la croix c'est la mort, c'est pas la vie. La croix pour eux c'est la mort, c'est pas la vie Or le miracle c'est tout ce qui est vivant Tout ce qui est vivant sur le plan humain Qui vibre là, qui fait les sensations ah, oh, oh, On a chassé un démon La personne se lève, ah, on fait causer le démon à la bouche ah, On va s'en dire non Il y a la puissance Mais quand on va parler de la croix La crucifixion, la mort à soi, le rabaissement Le rabaissement L'humilité s'est rabaissée Là on va dire non, 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 non On veut pas ça, ces choses là Non, 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 on veut le chaud le show. On dit que, il dit que c'est un scandale pour eux. Et l'application de la cause du c'est un scandale pour ses frères et sœurs et ses, ses chrétiens, ces, ces juifs nouveaux que nous avons dans le temple, dans le corps de Christ, ou bien dans l'église, bien que le corps de Christ est pur, parce que Christ a dit que lui, il retient tout sa main qui ne monte pas en lui. Hein. Donc, on voit ces juifs-là. On voit les Grecs. Il dit c'est une folie. Il dit c'est une... Et comme j'ai dit, nous, on rencontre des chrétiens qui disent que la croix, Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Vous vous rendez compte? Il y en a même qui disent que la mort de Christ est une erreur. Ils sont, ils ont mis le peuple de Dieu. Hein, et ils sont, ils ont tellement la chance à ce qu'ils disent. Bien, bien, le Seigneur, pour qu'on comprenne que les temps sont difficiles. Donc, ce sont des Grecs parmi nous. Qu'est-ce que vous cherchez, vous, quand vous cherchez la puissance, là? Vous cherchez quoi? La croix? Vous cherchez que les gens, les vies, que soient crucifiées totalement? Ou les gens s'effacent? Dites à ces prédicateurs qui passent au temps à mettre des vidéos, faire des enseignements pour faire des vidéos. Dites en ce moment qu'on ne les voit plus. Quand ils viennent prêcher, qu'on ne les voit pas. On ne voit pas comment ils savent bien. Ils vont vous prendre pour un fou. Parce que la Bible dit que la foi vient ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais ils viennent se produire comme du show, des spectacles devant vous. Et ce n'est pas la vie de la croix. Ce n'est pas la vie de la croix. Ils veulent être vus, être acclamés, être élevés. C'est ça que les gens recherchent. C'est pourquoi on a mis la croix de notre Seigneur Jésus-Christ complètement à la porte. Bien aimé dans le Seigneur. Positionnons-nous maintenant par rapport à ça. Est-ce que c'est réellement Christ crucifié, enseveli et ressuscité au milieu de nous? C'est vraiment Christ crucifié, bien aimé dans le Seigneur. Désirons encore vivre cette crucifixion en notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le message de la croix est vaste, mais le Seigneur nous conduit en toutes choses. Si vous qu'on parle incessamment de la croix, nous parlerons sans cesse de sa croix et les bénédictions attachées à sa croix. Tout dépend de la croix, bien aimé dans le Seigneur. C'est elle l'épicente. La sanctification, la rédemption, la sainteté, la justice, la puissance, la sagesse, tout est dans la croix du Seigneur Jésus-Christ. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Oh, vous qui m'écoutez, chers auditeurs, nous avons besoin de revenir à Christ Jésus, notre Seigneur. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.